পরিবার এমন এক আশ্রয়স্থল এমন একটি জায়গা যেখানে একজন খারাপ থাকলে সবাই এক সাথেই খারাপ থাকে একজন ভালো করলে তার পজিটিভ ইম্প্যাক্টও পুরো ফ্যামিলিতে বিদ্যুৎ বেগে কিন্তু ছড়িয়ে পড়ে দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য সেইড দ্য ফ্যামিলি ইজ দ্য টেস্ট অফ ফ্রিডম বিকজ দ্য ফ্যামিলি ইজ দ্য ওনলি থিং দ্যাট দ্য ফ্রি ম্যান মেক্স ফর হিমসেলফ অ্যান্ড বাই হিমসেলফ ছোট্ট একটা লাইন কিন্তু কথাটা ডেপথ কিন্তু অনেক আশেপাশে আমাদের সোসাইটিতে কত রকম অসঙ্গতি কত রকম কষ্ট সমস্যা কত কিছু এসব অসঙ্গতি অ্যাবনর্মাল অ্যাক্টিভিটিস ভারসাম্যহীন সামাজিক অবস্থা কষ্ট অপরাধের সাথে কম বেশি পরিবারের বিচ্ছিন্নতার সূত্র বা ফ্যামিলির টানাপোড়ের গল্প কিন্তু যুক্ত থাকে সবাইকে ওয়েলকাম করছি প্রমিসেস জানতে চাই বরাবরের মতো সাথে আছে আমি মেহাজাবাদ বিন্তি এবং আজকে আমরা কথা বলবো পরিবারের গুণগত সময় নিয়ে যেটাকে আমরা বলছি কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ডিং উইথ ফ্যামিলি আজকে আমার সাথে আছেন দুজন সনামধন মানুষ কারা আছেন পরিচয় পর্ব শেষ করে তারপর মূল আয়োজনে ফিরছি শুরুতেই আমার সাথে আছেন সোনিয়া পারভিন সার্টিফায়েড সাইকোথেরাপিস্ট সিবিটি প্র্যাকটিশনার এবং ফাউন্ডার অফ এশো নিজে গড়ি তারপর আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি বলেই কিন্তু আজ এখানে বসা এবং একটা পজিটিভ চেয়ার নিয়ে আজকে আমরা বসেছি যাতে মানুষের মধ্যে পজিটিভিটিটা একটু ছড়িয়ে দেওয়া যায় ইনশাআল্লাহ এবং আমার সাথে আরও আছেন শারাজ মেহেদি রিঙ্কু রিকভারি এডিক্ট এবং অ্যাডিকশনস কাউন্সিলর আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু প্রমিসেস জানতে চাই থ্যাংক ইউ আজকে আমরা কথা বলছি পরিবারের গুণগত সময় নিয়ে সো ফ্যামিলি নিয়ে মোটামুটি কথা হবে শুরুতে যদি আপুর কাছে আসি আপু আপনার কাছে আপনারই একটা এক্সাম্পল দিই আপনি একজন ওয়ার্কিং লেডি ঘরে বাইরে দুই জায়গায় আপনার সমান তালে কিন্তু কাজ করতে হচ্ছে বাচ্চা কখন গেল কি করলো সেটাও দেখতে হচ্ছে আবার আপনার বিজনেসও সামলাতে হচ্ছে তো এই দুইটার ব্যাপারের মাঝখানে কিন্তু অনেক সময় এরকম কি আপনার মনে হয়েছে যে টায়ার্ড হয়ে গেছে আর পারছি না বা এই জায়গায় একটু সমস্যা হচ্ছে এবং সমস্যা তো অবশ্যই কিছু না কিছু হয় আপনি ওগুলো আসলে আবার রিকভার করেন কিভাবে নিজেকে কিভাবে আসলে ওই ইন্সপিরেশনটা দেন থ্যাংক ইউ সো মাচ খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন তো বিষয়টা হচ্ছে যেহেতু আমি ওয়ার্কিং লেডি বা আমাদের ফ্যামিলি ম্যানেজ করতে হয় আমার কাছে যেহেতু সবসময় বেশি গুরুত্ব পেয়ে আসে সেটা হচ্ছে আমার ফ্যামিলি হচ্ছে ফার্স্ট এবং কাজ করতে গিয়ে আসলে আমার কখনো টায়ার্ডনেস বা মনে হয় না যে গিভ আপ করি কারণ আমি তো আমার নিজটা ভালো করে জানি আমার ফ্যামিলির যে আদার্স মেম্বার্সদের আছে সেটাও আমি ভালো করে জানি আর এটা হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্ট অনেক বড় ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যে আমরা যদি আগেই প্রায়োরিটিটা সেট করে নিতে পারি বা একটা প্ল্যান যদি ঠিক করে নিতে পারি কোনো কাজের আগে তাহলে আমরা মনে হয় হঠাৎ করে যে বিনোদন বিষয়টা হয় যে সমস্যায় পড়েছি এখন এটা থেকে কিভাবে বেরোবো বা কিভাবে ম্যানেজ করবো একটা কোয়েশ্চেন চলে আসে নিজের মধ্যে বা হতাশা চলে আসে কিন্তু সেটা আসে না যেহেতু আমার বিষয়গুলো পরিকল্পিতই থাকে এর বাইরেও যেটা আছে হঠাৎ করে চলে আসে কিছু প্রবলেম যেটা হয়তো আগে থেকে বোঝা যায় না তো আমি সহজ বিষয় হচ্ছে অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়া যে কোনো সময় যে কোনো সমস্যা আসতেই পারে বাট ওটার সাথে আমরা যেন নিজেকে কোপ আপ করতে পারি অ্যাকসেপ্ট করে নিতে পারি সহজভাবে তাহলে দেখবেন যে প্রবলেমগুলো বা সমস্যাগুলো সে ততটা বড় মনে হয় না সহজে ম্যানেজ করা যায় আমি একটু রিঙ্কু ভাইয়ের কাছে আসি রিকভারিং অ্যাডিক্ট এই পরিচয়টা আপনি খুব প্রাউডলি সব জায়গায় দেন এটা আমি জানি এখন দেখেন অনেকেই কিন্তু আমরা দেই না দিতে চাই না নানা কারণে পিছনে হয়তো বা সোশ্যাল একটা ট্যাবুর ব্যাপার থাকে কিংবা আমাদের সেকেন্ড থট থার্ড থট ফোর্থ থট আন্ডার প্রসেস গোজ অন চলতে থাকে কি বললো কি ভাবলো তার মাথায় কি থেকে যাবে আপনার ইম্প্রেশন তো আপনি যে এই ট্যাবু ব্রেক করে এটা পরিচয় দিচ্ছেন স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন আজকে আপনার গল্প আমাদের সাথে তুলে ধরতে এসেছেন তার জন্য অন্যরকম একটা সাধুবাদ বা রেসপেক্ট আমার মন থেকে সবসময় থাকে আপনার কাছে শুনবো যে রিকভারিং এডিক এডিকশনে যখন ছিলেন তখন ফ্যামিলিকে কিভাবে ফাঁকি দিতেন ফাঁকি দেওয়ার গল্প তো আসলে অনেক অনেক ভাবে আমাদের তো অনেক ধরনের অজুহাত বাট আমি আমি তোমার কোশ্চেনটার সাথে একটু রিলেট করে একটু বলি আজকে আমাদের যে টপিক টপিকটার সাথে রিলেট করে একটু বলি আজকে আমার এই ট্যাবু ভেঙে বেরিয়ে আসার পিছের স্টার্টিং কিন্তু আমার ফ্যামিলি থেকেই তার কারণ হচ্ছে আমি এর আগেও যখন আমরা অন্য আর একটা মাধ্যমে যখন এইসব বিষয় নিয়ে অ্যাডিকশান নিয়ে কথা বলছিলাম তখন আমি বলছি যে ফ্যামিলি সাপোর্টটা যে আসলে কতটা বড় তার কারণ এটা তো স্টার্ট হয় ওখান থেকে আমার মা কখনোই এটা ব্যাপুর ভেতরে ছিলেন না তিনি আমাকে সাপোর্ট করে গেছেন তার মধ্যে এই জিনিসটা ছিল না যে ও জানলে কি হবে সে জানলে কি হবে আমার ছেলে বা এরকম এটা জানলে কি হবে এই ধরনের কোনো ব্যাপার আমার মায়ের মধ্যে ছিল না 
she was very open and till now and you got very lucky definitely dekhen apni kintu at the same time hocche addiction counselor jokhoni erokom case apnara dekhchen dekhben je patient ke oshustho korar somvob kintu baba ma ke shustho hocchen na tader oshusthota tader chawa pawa tara jei bhabe je age ke chapchen process ta ebhabe to shobshomoy hobe na science seta bole na treatment ta to এডিক্টের হচ্ছে বাবা মায়ের জন্য তো কোনো ট্রিটমেন্ট সিস্টেম আমাদের নেই অ্যাকচুয়ালি মানে কিন্তু দে শুড গো ফর দা কাউন্সেলিং অ্যাজ ওয়েল এক্স্যাক্টলি এই জায়গা কিন্তু আমাদের একটা বড় ল্যাকিং রয়ে গেছে এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বাবা মা যে সব সময় সব উন্নতিত হয়ে এগিয়ে আসছে কিংবা আপনাদেরও সাপোর্ট করছে এরকম কিন্তু হচ্ছে না তারা কিন্তু দেখা যাচ্ছে নতুন করে নতুন ধরনের ইমোশনাল হয়ে ইমোশনাল অত্যাচার বলে না ছেলে ভালো করতে চায় কিন্তু প্রসেসে হেল্প করছে না এরকম সংখ্যা কিন্তু একদম বহু এটা আমি আমার নিজের চোখে জীবন দিয়ে দেখা আর কি আমি একটা আপুর কাছে আসব আপু পরিবারের গুণগত সময় আপনি যখন ফ্রি হচ্ছেন দিন শেষে কিছু ওই সময় আসলে আপনি যদি কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ডিং বলতে আপনার কাছে এটা মিনিংটা কি বা আপনি কি করছেন অ্যাকচুয়ালি কোয়ালিটি যেটা গুণগত মান পরিবারের গুণগত মান এটা অনেকটা নিউ কনসেপ্ট তবে এটা বেশ কিছু দিন যাবৎ চার পাঁচ বছর যাবৎ আমরা শুনতে পাচ্ছি পরিবারের গুণগত মানের বিষয়টা কি তো এই প্রসঙ্গে আমি একটু বলতে চাচ্ছিলাম যে একটা পরিবারটা আমরা সবাই জানি পরিবারটা কি তাই না মোটামুটি মরলেস আমরা সবাই জানি এখানে পরিবারটা হচ্ছে আমরা যখন পরিবারটাকে আমরা যেহেতু আমরা পরিবারটা সম্পর্কে জানি গুরুগত মান হচ্ছে যে প্রথমত জানতে হবে যে অনেকেই বলেন যে আমি পরিবারকে সময় দেব তাই না পাশে বসে থাকলেন বা একসাথে বসে তার টিভি দেখছেন কিংবা কোনো যেটা ওয়ার্কিং লেডির বাইরে যারা আছেন পরিবারে অনেকে আছেন যারা হাউস ওয়াইফ আছেন ওরা হয়তো মনে করছেন যে সন্তানটা তো আছেই আমি তো পাশাই সময় দিচ্ছি কিন্তু এটা কিন্তু সময় দেয়া হচ্ছে এটা গুণগত মান না গুণগত মান বলতে আমি সেটাকে বুঝি যেটা হচ্ছে যে কানেক্টিং আমি পরিবারের সদস্যদের সাথে কানেকশনটা সেটা হতে পারে আপনি স্পাউসের সাথে এবং সেটা হতে পারে আপনার সন্তানের সাথে বা পরিবারে আরও বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যরা আছেন তাদের সাথে তো এটা হচ্ছে মেইন হচ্ছে কোয়ালিটি টাইমটা হচ্ছে যে এটা কোনো সেট কোনো টাইম নেই যে এটা এই সময়েই হতে হবে মেইন হচ্ছে যেটা হচ্ছে রিল্যাক্সড টাইম বা এখানে কোনো কনফ্লিক্ট ইস্যুজ আসবে না এখানে একটা ব্যাপার আসে এই যুগে এসে যে দিন শেষে যখন সবাই টায়ার্ড হয়ে বাসায় ফিরছে দেখা যাচ্ছে সবাই সবার ডিভাইস নিয়ে বিজি হ্যাঁ এরকম একই টেবিলে বসে আছে যে সবারই একটা ইন্টেনশন বা মনে মনে ইচ্ছে যে আমি কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করছি ফ্যামিলিকে টাইম দিচ্ছি কিন্তু সবার হাতে ডিভাইস কেউ কিন্তু কারোর সাথে কানেক্ট করছে না আপনি কানেক্ট ওয়ার্ডটা যে বললেন এই প্রসঙ্গে একটা সময় ধরে গল্প করি সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন একটা ব্রেক নেওয়ার সময় চলে এসেছে ইউ আর ওয়াচিং ফ্রমিস স্ট্যান্ড টু চ্যাপ উইথ মাসম গ্রিনথি এই মুহূর্তে একটা ছোট ব্রেক নেচ্ছি ফিট থেকে খুব তাড়াতাড়ি শেষ পর্যন্ত সাথেই থাকবেন বি ব্যাক সুন ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রমিসেস জানতে চাই মেহজাবান বৃন্তি আজকে আছে আপনাদের সাথে আজকে আমরা কথা বলছি পরিবারের গুণগত সময় নিয়ে পরিবারকে আমরা সময় দিচ্ছি কিন্তু সময়টা আসলে গুণগত মান সম্পন্ন কতটুকু আদৌ কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করছে নাকি এটা একটা প্রশ্ন আমরা ভাবছি করছি কিন্তু আসলে কিন্তু করছি না আমি একটু ভাইয়ের কাছে যদি আসি আপনার মার কথা কিন্তু ভাই বারবার আসে ফ্যামিলির কথা তারপর যখনই স্ট্রাগলের কথা আসে কিংবা আজকে এখানে যে বসে আছেন আপনি মানুষকে ইন্সপায়ার করছেন এবং আপনি বলছেন শেখাচ্ছেন বুঝাচ্ছেন জানাচ্ছেন মেসেজ কনভে করছেন যে কি যে না ড্রাগ নিচ্ছে নিয়েছিলাম ড্রাগ থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব আপনারা বের হয়ে আসেন এই শক্তিটা কিন্তু মা দিয়েছে বা পরিবার দিয়েছে তো ফ্যামিলির সাথে এখন কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ডিং বলতে আপনার কাছে কি ব্যাপারটা এখন আমার ফ্যামিলিটা আর একটু বড় আমার বেবি আছে তো স্টিল আমি আমি আসলে যেই জিনিসটা বলতে চাচ্ছি যে আমার বাচ্চার একদম ছোটোবেলা থেকে এখনকার সব বাচ্চারই যেটা হয় যে ডিভাইসের উপর যেই অ্যাডিকশানটা এটা আমার বাচ্চার মধ্যেও আছে কিন্তু একটা মজার জিনিস হচ্ছে যে হয়তো ওর পাশাপাশি আমি যদি আমার ফোন ধরছি ও ওর ডিভাইসে হয়তো কোনো রাইমস বা এই জাতীয় অন্য কোনো কিছু দেখতেছে ওনা আমাকে ফোন ধরা দেখলেই ও পাশের থেকে বলে বাবা পড়ে মানে ও চাই আমি কিন্তু ওই সময়টা যেটা হয়েছে যে তারা আমি আমি সারাদিন বাইরে তারপরে চলে আসছি বাসায় বাবা মা সারাদিন অফিস থেকে শেষ করে বাসায় যখন আসছে তারা টায়ার্ড হয়ে গেছে 
আমার সাথে ওই দূরত্বটা কিন্তু তাদের তৈরি হয়ে গেছিল আমি লাকি যে আমার মা পরবর্তীতে বুঝতে পারছে এবং জিনিসটা সে ফিল করে ফেলছে এই জায়গাটাই যদি আমরা আসলে সবাই মিলে মানে খেয়াল রাখতে পারি এটা একটা অনেক 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 বড় ব্যাপার তার কারণ হচ্ছে আমি তো আসলে ওই ওই এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে আসছি আমি জানি যে হোয়াট টু ডু ফর মাই চাইল্ড আপুর কাছে একটু আসি করাপশন তো ঘরে ঘরে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চা দেখছে বাবা ঘুষের টাকা নিয়ে এসে বড় পার্টি দিচ্ছে সে আসলে সেখান থেকে কি শিখছে তো এটাও কিন্তু তার কোয়ালিটি লাইফের জন্য ইম্পর্টেন্ট আমি কিভাবে অ্যাক্ট করছি কিভাবে কথা বলছি আপনি এই প্রসঙ্গে কি বলবেন কারণ আমরা একটা কথা জানি যে বাচ্চারা কিন্তু কিছু বললে সেটা কিন্তু শেখে না ওরা দেখে শেখে অনুকরণ প্রিয় অনুকরণ প্রিয় কারণ প্রতিটা ফ্যামিলি তো ওটি কালচারটা দেখছে ওটা কিন্তু সে নিয়ে নিচ্ছে আমরা তো বুঝতেও পারছি না তো এই কারণে যেটা বলছে যে আমাদের আসলে আজকের প্রসঙ্গটা খুবই প্রাসঙ্গিক কারণ আমাদের ফ্যামিলি প্রায়গুলো ভাঙতেই চলেছে তাই না বিবিএস এর এটা বাংলাদেশ ব্যুরো স্ট্যাটিক্স এরই একটা তথ্য মতে যে বাংলাদেশে এখন গত সাত বছর তুলনা এখন থার্টি ফোর পার্সেন্ট ডিভোর্স ইনক্রিজ করেছে তার মানে কি আমরা সবাই ব্যস্ততার মধ্যে আছি অস্থির সময়ের মধ্যে আছি তো আমার যেটা মনে হচ্ছে আমরা একটা কথা প্রায় বলছি যে আমাদের মরাল যেটা নৈতিক যে শিক্ষাটা সেটা ফ্যামিলি থেকে অনেকটু কমে যাচ্ছে আপনি যে কথাটা বলছেন প্রসঙ্গ ধরে বলছে যে বাবা ঘুষের টাকা নিয়ে আসছে বা সে মিথ্যে কথা বলছে আসলে টপিকটা আমরা ভিতরে যদি যাই তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিটা ফ্যামিলিতে এক একটা ভ্যালু সিস্টেম আছে এটা থাকবে যার যার ফ্যামিলিতে থাকলো কিন্তু এর বাইরেও কিন্তু একটা মরাল প্রিন্সিপাল আছে আমাদের আমরা যে মরাল প্রিন্সিপালের চর্চাটা যেটা আমাদের অনেক আগের যুগে ছিল সেটাকে যদি আবার ফিরিয়ে আনতে পারি নিজে যদি আমি মরাল থাকি আমার বাচ্চা কিন্তু আমাকে ভালোটাই শিখবে তাই না সে খারাপটা শিখবে না তোকে আলাদা করে আর শেখানোর কিছু তো আমি যেটা মনে করি আমি ব্যক্তিগত জীবনে যেটা আমার দুটো সন্তান ছেলে তো আমি প্রথমত ওদেরকে আমি অ্যাজ এ পার্সন হিসেবে আমি চিন্তা করি যদি আমি ভালো জিনিসগুলো আছে আমি কিন্তু কখনো চেষ্টা করিনি যে ওদেরকে সেই থেকে সরিয়ে আনতে আমি প্রথমত শিখেছি যে ওরা খুব আল্লাহর স্রোস্টার মহান সৃষ্টি খুব সুন্দর একটা সৃষ্টি ওদেরকে ওদের মতো করে আমি বাড়তে দিয়েছি পাশাপাশি যেটা করেছি যে এই ইথিক্যাল বিষয়গুলি ফ্যামিলি যে গুণগত মান আমি ওদেরকে দিয়েছি বিষয়টা আমি প্রথমত আমি চেষ্টা করি সেটা আমি নিজে অ্যাডপ্ট করা আমি পালন করার দেন কিন্তু অটোমেটিকই শিখছে এর বাইরে যেটা কোয়ালিটি টাইম আমি তার সাথে শেয়ার করি বিষয়গুলো যে আমাদের কেমন হওয়া উচিত কি করা উচিত ও কিন্তু শিখছে নিচ্ছে তেমন বোঝে একটা কনসেপ্ট দাঁড়িয়ে গেছে তোমার ধারণা যে না কোনটা করা উচিত কি কি করা হবে না বা কোনটা ভালো কি আমি চাই যে ও সেটা নিজে জেনেই বুঝে করুক বা খুব সুন্দর করে বলেছেন এবং এই চর্চা আসলে অব্যাহত থাকুক আই উইশ ইউ অল দা ভেরি বেস্ট আমি একটু ভাইয়ের কাছে যদি আসি একটা কথা চলে আসে যে বাচ্চারা অনুকরণ প্রিয় সে যা দেখছে তাই শিখছে এবং সেক্ষেত্রে এর সাথে আরেকটা ব্যাপারও চলে আসে যে আমি আমার বাচ্চাকে যেভাবে ওর সাথে ডিল করছি সে কিন্তু আমার সাথে ওভাবেই আসছে এবং ভাই আরেকটা ব্যাপার আপু বলেছে যে ডিভোর্সের কথা এখন কিন্তু যে ব্রেক আপ প্যাচ আপ যেমন খুবই কোনো মানে ডাল ভাতের মতো কয়েক বছর আগেও ছিল বাট এখন আমি দেখছি ডিভোর্সটাও বেশ ডাল ভাত হয়ে গেছে মানে কারো কাউকে ডিভোর্স এতে গায়ে লাগছে না বাচ্চার কথা আগে যদি কেউ পাঁচবার চিন্তা করতো এখন একবার চিন্তা করছে অথবা অনেক ক্ষেত্রে করছে না এটা একটা সামাজিক অসঙ্গতি বলেন কিংবা আমাদের অসহনশীলতা বলেন কিংবা সোশ্যাল একটা নতুন অ্যাপ্রোচ বলেন যেটাই বলেন না কেন এটা কিন্তু একটা বাচ্চার উপর এফেক্ট করে খুবই নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলে তো সেক্ষেত্রে বা আমার হতেই পারে যে তাদের দুজনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে না বা আলাদা হচ্ছে সেক্ষেত্রে সে তার বাচ্চাকে কিভাবে কোয়ালিটি টাইম দিতে পারে আফটার ডিভোর্স উত্তরটা আমি ব্রেকের পরে নেই সরি ফর দ্য ইন্টারাকশন নিয়মের মধ্যে দিয়ে আমার যেতে হয় ব্রেক টেক নিতে আমার একদমই ভালো লাগে না কিন্তু ব্রেক নেওয়ার জন্য কনস্ট্রাকশন চলে এসেছে ছোট্ট একটা ব্রেক নিচ্ছি ফিরছে খুব তাড়াতাড়ি পরিবারের গুণগত সময় নিয়ে কথা হচ্ছে ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রমিসেস জানতে চাই ফ্যামিলি এর টানাপোড়ের গল্পের মাঝখান থেকে কিভাবে আরো সুন্দর সময় একটা সুন্দর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে আসা যায় নতুন জেনারেশনকে বের করে নিয়ে আসা যায় সে চেষ্টা কিন্তু আজকে আমাদের আছে ভাইয়ের কাছে ব্রেকের আগে একটা প্রশ্ন রেখে গেছিলাম যে ডিভোর্স হচ্ছে ঠিক আছে তারা তাদের নিজেদের ডিসিশনে নিচ্ছে কিন্তু এরপর বেবিটা টেক কেয়ারের জন্য সময় ভাগাভাগি করে নেওয়া কিংবা তাকে বা আমার কারো অনুপস্থিতিতে আসলে মানে বুঝতে না দেওয়ার জন্য প্যারেন্টসদের কি করণীয় কমপ্লিকেট কোশ্চেন কঠিন প্রশ্ন ডেফিনেটলি তার কারণ হচ্ছে একটা বাচ্চারা এত
एडिक्शन एर आपने जो दी कोनो जोड़ी पेर मध्य दिए जान जेही समस्तो ब्रोकन फैमिली एगुलर मध्य बच्चा देर एगु ए ब्रोकन फैमिली बच्चा देर मध्य एडिक्शन है हार्ट टप्रोचुन बेशी ऑनिक बेशी ऑनिक बेशी तो अमी अमी ओ ओ इधी के जाती ना आशुले जे अकोन डिवोर्स बेशी होते कि कम होते इटर आपने भालो दिख जामुन देखते सन होय तो घुड़ाई फिरे कोनो एक ता दिख देखले इटर किचु किचु एक ता दिख आज बे जेटा होय तो टू कंपेयर वो इट अदर वेस्टर्न कंट्रीज शेटा होय तो भालो किन्तु बच्चा देर जोनो जे इफेक्टे कथा हम रा बोलची शेटा जोनो अबोशोई एक ता बच्चा जोनो तार मायर जोतो टुकु भूमिका बाबर तो अवश्य ही शेष समोपरिमान भूमिका तो यही दुजों ने भाग करे नहीं आज ये बैपट्टा कारण आमादेत देशे पर्सपेक्टिवे बा आमर मुने हो जे बेशी भाग देशे पर्सपेक्टिवे बच्चा जो दी बेशी छोटो था के ताहले तो मायर्शते ही था के तो शेखेत्रे रेगुलरली शेटा होते पारे शाप्ता ही शेटा होते पारे मासी शे जिनिस्टा आश्चर्य मेंटेन कराऊँ ची तो ये बच्चा टा होय तो वेट कर बे जेसे जो दी बाबा शादे थे के थके ताहुले तार मायर शादे कतु दिन पड़े देखा हुआ चे मुंग शेटु को निश्चितो करार जेब बैपट्टा इट एक ना अनेक बड़ो चीनी शब्बुश शोई अदरवाइज इट तो बच्चा रूपोर इफेक्ट तो पोड बे अब पौड़ी पर एक गुनगोतो समय का था जोखन अमरा बोले, शेखने किन्तु होते पड़े जो अनेक कल्चरल एक्टिविटी किन्तु अमरा नीते पड़े। जब हम कोना बात जा ड्राइंग करते पहुँचने दो करे, क्यों गान गेते पहुँचने दो करे, क्यों तो बनो तुम तुम गीतर शिक्षित से, क्यों गाल पुष्टना ते पहुँचने दो करे। अमरा जितने ए at the same time, party barik je, amanda thake na family je get together, ba ashor, ba ka family party. Shikhani kinto bepa tonic shundor kore tola jay. Ibong ekon kare baat chhe dekha jate chhe je amra onik pora shona focus kore felsi. Asole khub ki labhte, tar kinto monoranjan jayga, ba nije ke aro shokto pokto hobe gore tola, ka shundor personality, tar motte unnano cultural activity je shamon noy abhap kinto adse. Apni eproshonge ki bolbe. ए प्रोग्राम के जितने कथा होते हैं जब नीचे जब बोलते हैं कल्चरल एक्टिविटीज आवश्यक है भालो का उनका मोनोन बस सर्व डेवलपमेंट है जोन में तो वे तार आगे सब किचुर आगे जितने प्रोजोन शेटे होते हैं पूरी बड़े जो गुनों को तो शोमाए अमर की बुझे आश्ले मैं एक्टिव जो बैक है कोरे बोली गुनों कौन टा अमर गुनों को तो टाइम, अमर इस पाउसर कौन टा, कार कौन टा, देन अमर एक टे प्रथम होता अमर इनिशियली जेटा कोट्टे पड़ी, अमर एक टे नीचे दे मुझे कथा बोले ठीक कोडे नीते पड़ी, जी कार गुनों को तो शोमाइ कौन टा, और आपने जेट प्रश्न में बोल चुके जेट कल्चर एक्टिविटीज़ देखो अरे आमर जो कुन जेता मैं कल के अरे लाशल मैं एक्चुअल में आपरीति कोटम बगान बस शेषों की चुकोट थी ना और चले बोरों से चाच चिलो तो आमिता दिक ओन्नो भाव एक तो शोमाई टाइम स्पेंड कोडी जब मोन आमर खूब हालो लग जाता है नेचर के साथी पोरीचे कोडी दिए थी शोभे जे कल्चरली एक्टिविटीज थाई मामूनी आदुन नीते आश्लम ते एक तो बॉन्डिंग है किचु कुन पॉप पॉप दूचे ले आशे बा अर आमदे प्रतिदिन किन्तु आश्ल क्वालिटी टाइम होती कि प्रतिदिन किन्तु सेट कोडे किचु शोमोई बेड कोडे इखने खूब एक तो बेशी प्रोजेक्ट नहीं एमोन होते पर क्वालिटी टाइम तक आता खूब बेशले दश मिनट सेट मीनिंगफुल जनो जब ना मेरे फैमिली ते की कोरी जेटा हमरा दुई चीन वाह हस्बैंड जोकन फिरे आशन वो ही शोमाई टक में सेलिब्रेट कोरी हमरे चार जोन एक्शन तम तीन जोन जेट दौड़ जा खुली वो शोमाई टुकु पाँच मिनट दस मिनट हमरा टाइम टेस्ट पेंट कोरता वाले के शारा दिने जी स्ट्रेस तो था किसे टेकन तो शे स्ट्रेस एक तो उल्लम फोन इत्तो बोले, हमने थोड़े राउंड करे जाम करते था कि, वो जब प्रथम छोटू, हमारे बड़ो चले आमी करते हैं, तो छोटू टाइप का नाश है, तो हमने तीन जोन के नहीं जोखन था कि, हमारे कुछ सर्किल करे जाम करते था कि, तो हमारे लोग जो नाम हो चुके उल्लम फोन इत्तो, तेवा भी हमारे क्वालिटी 
এক একটা মানুষের চাওয়া এক এক রকম তার ফ্যামিলির যেটা জন্য কোয়ালিটিটা মারের জন্য জন্য সেটা না আমাদের কি আমরা কিন্তু প্রত্যেকেই চাই যে ফ্যামিলিকে সময় দিতে কিন্তু ব্যস্ততার জন্য আসলে আমাদের লাইফটা অন্য চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে অনেক সময় সময় দিতে পারছি না যখন আমরা সময় দিতে পারি না তখন কি হয় আমাদের তো গিল্ড কাজ করে সে সে পারছে না তো এ থেকে সহজভাবে খুব সিম্পল হয়েছে যদি আমরা দেখি আমরা খুব করে হলে পাঁচ মিনিট সময়ও যদি আমরা একসাথে কাটাই এটা যে প্রতিদিন হতে হবে তা না সপ্তাহে একদিন বা মাসে পনেরো দিন ওইটুকু সময় যেন আমরা খুব যেটা হচ্ছে যে আমরা আনপ্লাগ থাকবো আন ইন্টারাক্টেড থাকবো সে সময় কোনো মোবাইল বেজে উঠবে না বা আমরা কোনো স্ক্রিনের দিকে তাকাবো না শুধু আমরা ফ্যামিলির মধ্যে যারা আছেন মেম্বার্স তাদের সাথে আমরা জানবো যে তারা যেন ফিল করে যে আমার পাশে আমরা আছি এবং এটা কি হবে একটা গুড মেমোরিজ তৈরি হবে যে তাদের ফিউচারে যে কোনো কনফ্লিক্ট যে কোনো প্রবলেম হোক সে কিন্তু ওই মেমোরিটা দেখেই কিন্তু তার এটা কাটিয়ে উঠতে পারবে পরবর্তী এটা এবং আপু মেমোরিজের কথা বলেছেন আমার কাছে মনে হয় যে ভালোবাসার আর একটা নাম হচ্ছে মায়া এবং এই মেমোরিজগুলাই কিন্তু মায়াটা বাড়াতে সাহায্য করে তো সামনে যে অসঙ্গতি আসবে বা খারাপ সময় বা কালবৈশাখী ঝড় যাই বলেন না কেন এই মায়া বা মেমোরিজগুলো কিন্তু ওগুলো কাটিয়ে উঠে আবার একসাথে দাঁড়িয়ে থাকার একটা শক্তি জোগায় কথা বলছিলাম পরিবারের গুণগত সময় নিয়ে এই মুহূর্তে আরেকটা ব্রেক দিচ্ছি ফিরছি খুব তাড়াতাড়ি ইউ আর ওয়াচিং ফ্রমসেস জানতে চাই উইথ মেহাজবিন বিন্তি আজকে আমরা কথা বলছি ফ্যামিলি নিয়ে এবং ফ্যামিলির সাথে কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ডিং নিয়ে ভাইয়ের কাছে যদি আসি ভাইয়া দেখা যায় যে বাবা মার যে স্বপ্ন পূরণ হয়নি সে স্বপ্ন অনেকাংশে অনেক ফ্যামিলিতেই বাচ্চাদেরকে দিয়ে পূরণ করার একটা চেষ্টা থাকে যে আমি চেয়েছিলাম বিসিএস ক্যাডার হতে হই নাই কোনো কারণে হয়ে ওঠেনি আমার বাচ্চাটা হোক যদি এটা আমাদের জেনারেশনের মধ্যে এই টেন্ডেন্সি এখন খুব কম আমরা এই ব্যাপারে অনেক ব্রড মাইন্ডেড তোমার যা ভালো লাগে করো যা সৎ থাকো ঠিক থাকো ভালো থাকো তো কিন্তু এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আমরা ফেস করে এসেছি বা আগেকার দিনে আরও বেশি ছিল এবং এখনো প্রচুর ফ্যামিলিতে আছে এটা নিয়ে কিন্তু ডিপ্রেশনের গল্প আছে এটা নিয়ে কিন্তু অ্যাংজাইটি আছে এটা নিয়ে যে তারা কষ্ট পাচ্ছে এটা অনেক সময় বাবা মারা বুঝেন না অথচ বাবা কিন্তু সারা দিন কষ্ট করে তার বাচ্চা কিভাবে ভালো থাকে সে চেষ্টাতেই জীবনটা দিয়ে দিলেন কিন্তু এদিকে সে যে একটা নতুন বার্ডেন তৈরি করেছেন এ ব্যাপারে সে সচেতনই না এই শেখাটা আমাদের হয়ে ওঠেনি নানা কারণে তো এর জন্য আসলে আমরা এই বাবা আমাদেরকে কি বলতে পারি কি বুঝাতে পারি কি করণীয় আমাদের থাকতে পারে অবশ্যই কমিউনিকেশন সেটাই হবে প্রথম ধাপ একদম শুরু করব আমি আসলে কমিউনিকেশনের জায়গাটা থেকেই যদি আমার সাথে আমার বাচ্চার কমিউনিকেশনটা প্রপার থাকে সেই ক্ষেত্রে আসলে কখনোই কোনো সময়ই আমি এটা চাব না যে আমার বাচ্চার উপর কোনো কিছু জোর করে চাপিয়ে দিতে দেখেন জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা এখন অপেক্ষাকৃত অনেক কম তবে এখনও অনেক আছে বাট আমি কিন্তু আমার বাচ্চার উপর জোর করে শুধু ওই তার জীবনে কি হতে হবে তার 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 পড়ালেখা কোন লাইনে হবে সে সায়েন্স পড়বে না কমার্স পড়বে না আর্টস পড়বে এগুলার ক্ষেত্রে যেই চাপাই এখন যে জিনিসটা আমি আমি আসলে এটাকে ভালো দিক বলবো যে এখন আমি আমার বাচ্চার উপর কোনো দিন কোনো কিছু চাব মানে ওর যা খুশি ও অবশ্যই বাচ্চাকে অ্যাওয়ার করার দায়িত্বটা আমার বাট চাপানোর না এখন আমার বাচ্চা বললো যে আমি পড়ালেখা করব না তার মানে তো এই না যে আমি তাকে পড়ালেখা পড়ালেখা করতে দিব না বা পড়ালেখা করব সেই জায়গাটা আমাকে স্ট্রিক্ট হতে হবে অবশ্যই স্ট্রিক্ট হতে হবে সে যদি একটা ভুল ডিসিশন নেয় তাকে জানানোর দায়িত্বটা আমার অবশ্যই তাকে বোঝানোর দায়িত্বটা আমার বাট ওই জায়গাটাই আমি হস্তক্ষেপ করব না যে সে আসলে আমার কাছে তো এটাও মনে হয় যে ও যদি বলে যে হতেই পারে আধুনিক বাচ্চা আমাদের থেকে অনেক বেশি আধুনিক থাকবে আমাদের বাচ্চারা যে আমি বিয়ে করব না আমি কেন তার উপর প্রেশার দিব যে তুমি বিয়ে করো তোমার ডিসিশন তুমি যদি ফিল করো যে তুমি কোনো একটা সময় এটা করতে চাও তুমি করবা বাট বেসিকটা তৈরি করে দেওয়ার দায়িত্ব তো বাবা মার অবশ্যই যে সমাজ কি চায় সেটা দেখাটা মনে হয় যে আমাদের একটা মানে প্রতিদিনের কাজ ফেসবুকে যেমন বারবার যাচ্ছি লাইফ ওইরকম বারবার চেক করছি সোসাইটি আমার কাছ থেকে কী চাচ্ছে বাদার আমার মন কী চাচ্ছে কিংবা আমার জন্য কোনটা আসলে ভালো কিংবা আমার সন্তান আর আমার কমিউনিকেশন আসলে আমাকে কি ডিসাইড করতে হেল্প করে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে আমরা বাচ্চাদের সাথে কিন্তু কম্পেরিজন করি 
তোমার কাজিন এটা করলো তোমার ফ্রেন্ড এটা করলো এটা কিন্তু তাদের খুবই অপছন্দের একটা জায়গা সবচেয়ে অপছন্দের একটা জায়গা এবং আমরা অনেক সময় ভুলে যাই যে সে আসলে আলাদা অস্তিত্ব হ্যাঁ আপনি একটা খুব সুন্দর কথা বলেছেন যে সৃষ্টিকর্তা তাকে তার মতো করে পাঠিয়েছে সে তার মতো বড় হোক বেড়ে উঠুক তারপর আমি তার মধ্যে আমার মায়ের জায়গা থেকে প্যারেন্টিংয়ের জায়গা থেকে ভালো কিছু আসলে ইনজেক্ট করে দেই তো আপু অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয়নি যে আশেপাশের মানুষ বলছে এটা ঠিক না কিন্তু আপনার কাছে মনে হচ্ছে আপনার জন্য এটাই ঠিক সে সময় আপনি কীভাবে হ্যান্ডেল করেছেন মেয়েদের জন্য কিন্তু এই পথটা আর কি বলবো আরও প্রতিকূল আসলে এই প্রসঙ্গে বলতে গেলে তো যেহেতু নিজের উপর আসছি আমার লম্বা একটা সময় এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে এসেছি তবে সংক্ষেপে যদি বলি যে আমি অলওয়েজ একটা বিষয় ছিল যে আমি আমাকে বুঝতাম আমার খুব পছন্দ নো দাই সেলফ অলওয়েজ আমি খেয়াল করেছি অ্যাকচুয়ালি আপনি যেটা বলেন সেলফ কিছু আছে রিয়েল সেলফ আর অ্যাকচুয়াল সেলফ যেটা বলেন সোশ্যাল ট্যাবো যেটা চাপিয়ে দেওয়াটা যে এটি আসলে খুব বেশি ক্ষতি করছে মানুষের যেমন আমি ডিরেক্টলি যখন ক্লায়েন্টগুলো দেখছি দেখা যাচ্ছে তার খুব ভালো পাবলিক ইউনিভার্সিটি থেকে খুবই ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট কিন্তু ছোটোবেলায় হয়তো বেকারণ পাশ সরি নামটা বলে ফেলো পাশ করেছে তা পরবর্তী দেশে খুব ভালো বইয়ের থেকে ধরুন পাশ করা বলছি আমি তো তার মধ্যে কম্পারিজন ছোটোবেলায় সে কম্পেয়ার্ড হয়েছে তার বোনের সাথে এবং রিয়েল লাইফে এসে কী হয়েছে ওই কম্পারিজনের কারণে পরবর্তীতে সে কিন্তু একটা ক্রিটিক্যাল ইস্যুজ হয়েছে তার লাইফে কম্পারিজনের জন্য তো আমার এটা এটা হচ্ছে যে আমি ইন্ডিভিজুয়াল আমি ইউনিক এই সেলফটা সোসাইটি কি বলেছে কিভাবে বাধ্য করেছে সেটা না আমার কথা হচ্ছে আমাকে তুমি নিজেকে জানো যখনই আমরা নিজেকে জানবো তখনই কিন্তু আমাদের কাছে খুব সহজ হয়ে যাবে আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়াটা আমি কি করতে পারি তো আমি এই এই আজকে যে প্রফেশনে আসছি এটা আমি খুবই পছন্দ এটা আমার তো ছোটোবেলায় কিন্তু আমিও অনেকটা সাইটকের কারণে একটা সময় মনে হলো বাবা মেডিকেলে পছন্দ করেন পড়তে পড়তে হবে তারপর বাবা বিশেষ চাকরিতে বাবার পোস্টিং ছিল করাচিতে বাবা জয়েন করেননি কারণ বোন ছোট ছিল বাবা অনেক অনেস্ট এবং খুব নিয়মানুবর্তী ছিলেন বাবা আমার মা দুজনে সেই শিক্ষাটা পেয়েছি এখন আমাকে বিসিএস এর জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে কোনো ঠিক কিন্তু মনের চাওয়া ছিল না মনের চাওয়া হচ্ছে যে কারোর জন্য কিছু করা নিজেকে বোঝো এবং আরেকজনকে হেল্প করো তো আমি কিন্তু আমার পছন্দের জায়গাটি এসছি তো আমি আমার বাচ্চাদেরকে বলি যে ওরা একজন যখন আরেকজনকে বলো ও এটা করছে এটা আমি না বাবা ও ওর মতোই তুমি তোমার মতো তোমার কম্পারিজন হবে শুধুমাত্র তোমার সাথেই এখন সোসাইটি কি বললো না বলে যেমন আমার ছেলে বলছে আমার লক্ষ্য তুমি ঠিক করে দিলে না যেটা আপনি বলছিলেন যে মায়ের ইচ্ছাটা চাপে দেয় আমি বাবা এটি কিন্তু আমার স্বাধীন তোমার যেটা ভালো লাগবে যেটা তুমি পারবে সেটা তুমি সিদ্ধান্ত নেবে তুমি ক্লাস নাইনে উঠবে এখন আমি কনসাল্ট করবো কারোর সাথে যে তোমার জন্য কোনটা পছন্দের ভালো হবে তখন আমরা ডিসাইড করবো যে তুমি জীবনের লক্ষ্যটা কী হবে এটা আগে থেকে সেট করে দেওয়ার কিছু নেই একটা সন্তান যদি ভালো মন্দ বুঝতে পারে সেই কিন্তু একটা সময় বুঝতে পারবে যে কোনটা তার জন্য ভালো হবে এটা তো বিশ্বাস বুঝতে পারাটাই আসলে সবচেয়ে বেস্ট ডিসিশন এটি একটা প্যারেন্টস হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানকে বুঝিয়ে দেওয়া যে এইটা করলে এই হবে এইটা তোমার পছন্দটা কি তুমি নিজেকে জানো আমি ভাইয়ের কাছে একটু আসতে চাই আমরা বলি যে পরিবার হচ্ছে সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল সেখান থেকে আরেকটা ব্যাপারও আসে আপনি একটু আগেও বলেছেন যে দেখা যায় ব্রোকেন ফ্যামিলি বা যে ফ্যামিলিতে অ্যাটাচমেন্টটা কম ফ্যামিলি টাইস বা ভ্যালুসটা কম বা ওই পরিমাণ চর্চা নেই তাদের কিন্তু ড্রাগে চলে আসার চান্স বা পার্সেন্টেজ আসলেই বেশি কারণ সেখানে ওই বন্ডিংটা নেই কারণ সে কিন্তু কোনো কিছু সেলিব্রেট করার জন্য একসাথে আপুদের মতো ডান্স করছে না বা খাওয়ার টেবিলে ওইটা পাচ্ছে না বা কিছু হলে মায়ের মুখটা ভাসছে না মাকে কিন্তু সবাই ভালোবাসে কিন্তু ওই অ্যাটাচমেন্ট প্র্যাকটিস ভালোবাসার কথা বলা লিখে জানানো কিংবা মনে মনে দুজন দুজনকে না বলে প্রকাশ করার যে ব্যাপারটা এগুলো হয়তো বা প্র্যাকটিস নেই তো সেক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যারা ড্রাগ এডিক্ট হয়ে গেছেন কিংবা ওই পথে যাচ্ছেন কিংবা ভাবছেন না আমি ড্রাগ এডিক্ট না যাদের ফ্যামিলি নেই তারা হতেই পারে যে যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে যে ওই ওই মায়ের মুখটা না দেখা বা আমি ধরলাম মায়ের সাথে আছে বাবার সাথে যে কোয়ালিটি টাইমটা সে স্পেন্ড করে বা করত সেটা না করতে পারা এটা থেকে না প্রচণ্ড পরিমাণে একটা ডিপ্রেশনের জায়গা চলে আসে আর এই এই ডিপ্রেশনকে ওভারকাম করার জন্য ওই সময়টা আসলে মানে সম্পূর্ণভাবে ভুলে থাকার জন্য যে কাজটা 
করে সবাই প্রত্যেককে একটা একটা অল্টারনেটিভ কোনো কিছু আশ্রয় নেয় কারণ আবারো সেই সেই ডোপামিনের জায়গাটাই চলে আসে ঘুরে ফিরে তার কারণ হচ্ছে আমি তো আমার তো সামহাও আমার একটা রিওয়ার্ড দরকার ওই রিওয়ার্ডটা আমি খুঁজছি একটা ড্রাগের মধ্যে একটা অল্টারনেটিভ ওয়েতে তো তাদের জন্য যেই জিনিসটা সর্বপ্রথম যে মেসেজটা হচ্ছে মানে যেটা তুমি করছো সেটা তো আসলে ফেক সেটা দিস ইজ নট রিয়েল তুমি আছো ভুল হতেই পারে ভুল মানুষ করে এবং সেই ভুলটাকে ঠিক করে গুছিয়ে সামনের ফ্রন্ট লাইনে চলে আসাটা হচ্ছে সবচেয়ে সাহসিকতার কাজ যে প্রথম থেকেই ফ্রন্ট লাইনে আছে সে অলরেডি ফ্রন্ট লাইনে আছে বাট এই জিনিসটা তখনই দাঁড়ায় শক্ত অবস্থায় দাঁড়ায় যখন একটা মানুষ পেছন থেকে সামনের লাইনে এসে দাঁড়ায় তাকে সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করে সো অপরচুনিটি সবসময় থাকবে অনেক ধরনের অনেক রাস্তা আছে ওই ওই ফ্রন্ট লাইনে এসে দাঁড়ানোর জন্য যে কোনো একটা পিক করো যে কোনো একটা চুজ করো সামনে চলে আসো এবং আপনি কিন্তু ভাই ওই পিছনের কাতার থেকে একটা অন্ধকার জায়গা থেকে কিন্তু আছে ফ্রন্ট লাইনে এসেছেন কত লাইট হ্যাঁ ইউ ক্যান সি দা লাইটস সো ওই অ্যাপ্রিসিয়েশনের ব্যাপারটা আমরা কিন্তু মানুষকে প্রশংসা করতে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে একটু কার্পণ্য বোধই করি এবং ওই জায়গাটা যাতে কোনো কমতি না থাকে আমি কিন্তু আপনার সাথে দেখা বলেই বলি যে মানে আমি আপনার এই যে চলে আসার গল্পটাকে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করি এই জন্য আপনার যে ফ্যামিলির যে অবদান আছে এটা তো অনস্বীকার্য এবং আপনার চেষ্টাটা কিন্তু খুবই সুন্দর ছিল থ্যাংক ইউ এটার সাথে একটু যোগ করি হ্যাঁ আমরা আমরা পৃথিবীতে আসা প্রত্যেকটা মানুষ আমি বলবো না যে ইন্ডিভিজুয়ালি শুধু অ্যাডিক বা রিকভারিং অ্যাডিক প্রত্যেকটা মানুষের না কোনো না কোনো একটা গুণ নিয়ে জন্মায় তো আমরা যখন কোনো অ্যাডিক্টকে নিয়ে কাজ করি তাকে তাকে ফেরানোর জন্য তখন না সবগুলো কাজের সর্বপ্রথম একটা কাজ কারণ একটা অ্যাডিক যখন দীর্ঘ সময় ধরে নেশা করতে থাকে তখন ওই সময়টা তার যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে তার নিজের যে গুণগুলো এগুলো সে ভুলে যায় কম কমপ্লিটলি ভুলে যায় যে সে কোনো কিছু একটা করতে পারে তো আমরা আসলে ওই জায়গাগুলো ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করি যে তার এটাকে আমরা বলি রিকভারি ক্যাপিটাল আমার যে ক্যাপিটালটা আছে এই ক্যাপিটালটা তো আমাকে খুঁজে বের করতে হয়েছে বা সামান এলস হেল্প মি আমাদের এখন সবার উচিত আসলে ওই মানুষটার সেই ক্যাপিটালটা খুঁজে বের করা যেটাকে সে কাজে লাগাবে এবং খুবই মহৎ উদ্যোগ চমৎকার একটা চিন্তা কথা হচ্ছে এই মুহূর্তে একটা ছোট্ট ব্যাগ নিচ্ছি খুব তাড়াতাড়ি ফিরছি সাথে থাকুন একদম শেষ পর্যন্ত আপনার ফ্যামিলি সংযুক্তটা সুন্দর হবে এবং তার সাথে ফ্যামিলির টাইসটাও কিন্তু অসম্ভব সুন্দর হয়ে যাবে আমি একটু আপনার কাছে যদি আসি ফ্যামিলির টাইস এর ব্যাপারে আসে অনেক বাবা মা কমপ্লেন করেন যে আমার বাচ্চা এটা করেন না আমার বাচ্চা আমাকে বোঝে না আমার বাচ্চা আমাকে সময় দেয় না হ্যাঁ এটা খুবই কষ্টকর তাদের জন্য আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম এই পয়েন্টটাও কিন্তু রাইট যে উনি হয়তো বা এমন কিছু করতে পারছেন না যেটা এই যুগের বাচ্চাকে মানে ঘরমুখী করা যায় কিংবা ওই টাইসটার প্র্যাকটিসটা আরও বাড়ানো যায় এখনকার বাবা মাদের কিন্তু অনেক স্মার্ট হতে হবে কারণ ভাই একটু আগে বলেছেন যে আমাদের বাচ্চারা আমাদের থেকে আরো বহু গুণে আধুনিক তো আমার কিন্তু আধুনিকতার মোড়কে তাকে ফ্যামিলি ভ্যালুজ দিতে হবে তো তার জন্য আপনার কাছ থেকে একটু শুনবো যে আপনি কোন কোন বিষয়গুলো খেয়াল রাখেন বা থাকে না যে আমি এই জিনিস এরকম না করে এরকম করে করি থ্যাংক ইউ সুন্দর প্রশ্ন করেছেন তবে এর আগে একটু ভাইয়াকে থ্যাংক দিতে চাচ্ছি উনি একটা ভালো কথা বলছেন প্রত্যেকটা মানুষকে কিন্তু সৃষ্টিকর্তা বিশেষ কিছু গুণ দিয়ে পাঠায় আমাদের ফাইন্ডিংসটা কি আমরা এটা খুঁজে বের করে নিজেকে জানলেই কিন্তু আমরা খুঁজে পাবো এবং সে কিন্তু ওটাতেই ভালো করতে পারবে যেটা তার মধ্যে আছে তো আপনি যে প্রসঙ্গটা বলছেন আপনি যে প্রসঙ্গটা সন্তান এবং স্পাউসদের ক্ষেত্রে দু ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে তোমার কোয়ালিটি পরিবারের কোয়ালিটি টাইম নিয়ে কথা বলছি প্রায় শুনবেন যে মা বাবা যেমন বলছে সন্তান কথা শুনছে না সেম টাইম কিন্তু একটি স্পাউস কিন্তু পরস্পরকেই বলছে যে কথা শুনছে না এই প্রসঙ্গে সিম্পল একটা বিষয় যেটা আছে একটা টুলস আছে যে বাবা মা যদি মনে করেন যে তার সন্তান তার সাথে কথা বলছেন আমি ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি যেমন আমরা কিন্তু সন্তানকে বলছি তুমি চিৎকার করে কথা বলবে না তুমি এটা করো এই এটা আমি কিভাবে ডেলিভারি দিচ্ছি আমি নিজেই আমি আমার কথা বলছি এই জন্য এটা একটা এটা জাস্ট এক্সাম্পল যে মা বা যে বাবা বলছেন সে কিন্তু নিজেই চিৎকার করে বলছেন ছোট্ট উপায় কি আমি যে বিহেভিয়ারটা আশা করি আমি আগে সেই বিহেভিয়ারটা করব এই প্রসঙ্গে ছোট্ট একটা হাদিস ছোট কবি 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে এক মা একদিন এসেছিলেন যে তার সন্তান খুব মিষ্টি খান তো নবীজি বলেছে সবার তো জানেন তিন দিন পরে আসেন তো মাটা তখন ভাবছিলেন উনি তো জানেন নবী উনি তো আজকেই বলে দিতে পারতেন তিন দিন পর যখন উনি এলেন তো নবীজি বলেন আপনি তো ভাবছেন যে আমি কেন সেদিন বলিনি আমাদের সেই পথ থেকে সরে এসেছি তো আমি আমার সন্তানের কাছ থেকে যে বিহেভিয়ারটা আশা করব আমি সেই বিহেভিয়ারটা আগে করব আমি আমার স্পাউস এর কাছে ভালো কিছু চাইবো আমি সেটা আমি করব। আমি কখনো বলবো না যে তুমি এটা কেন করছো এটা করো না সিস্টেমটা অটোমেটিক কিন্তু সে আসবে এর মধ্যেই সুতরাং কাউকে আলাদা করে বলার কিছু নেই তোমাকে সেটা আগে করে দেখাতে হবে খুব সত্যি ভাইয়া অ্যাডিকশন কাউন্সিলর হিসেবে আপনি আছেন কাজ করছেন মানুষের উপকার করছেন এবং আমি বিশ্বাস করি বা মনে করি যে আপনার অনেক লাগে যে মানুষ এই যুগেও এসে আপনাদের কাছে আসলে একটা আশ্রয়স্থল খুঁজে পেয়েছে ফ্যামিলির বাইরে যাদেরকে তারা চেনেও না এবং তাদের কষ্টের গল্প কিন্তু তারা আপনাদের সাথে করছে এরকম আসলে কত মানুষের কত রকম সমস্যা কষ্ট এগুলো কিন্তু আপনারা শুনছেন জানছেন বুঝছেন এবং ওখান থেকে কিন্তু একটা নতুন ভাবে আবার জীবন দেখছেন তার সাথে কিন্তু অটোমেটিক্যালি নিজের লাইফে একটা কম্পারিজন চলে আসেছে যাক আলহামদুলিল্লাহ আমি মনে হয় ভালোই আছে এরকম কি হয় হয় না তা বলবো না হয় অবশ্যই হয় এই জায়গাটা হচ্ছে শুনতে শুনতে না নিজের নিজের মধ্যেও একটা জায়গা তৈরি হয়ে যায় যে নেয়ার লোডটাও তো থাকতে হয় আমাদেরকেও যেতে হয় কারো না কারো কাছে আমার নিজের যেই লোডটা সেই লোডটা রিফ্রেশ করার জন্য হ্যাঁ ডেফিনেটলি আর আজও কিছু ব্যাপার হয় আমার সাথে আমার ক্লায়েন্টদের মধ্যে থেকে মানে আমি হয়তো চিন্তামও না নির্দিষ্ট একটা সময়ের আগ পর্যন্ত এত ভালো রিলেশন এত ভালো যোগাযোগ ফ্যামিলির সাথে বাবা মার সাথে সেই ক্লায়েন্টের সাথে তো থাকেই কারণ সেই ক্লায়েন্টটাকে সেই ক্লায়েন্টের যদি সুস্থ থাকার ইচ্ছা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে তাকে তো আমাদের আমাদের যে সার্কেলটা এই সার্কেলটার অন্তর্ভুক্ত করে ফেলি তখন সে আমাদের সাথেই থাকে আর বাবা মার ক্ষেত্রে যেটা মানে আমার এমনও গার্ডিয়ানের সাথে পরিচয় আছে যাদের সাথে আমার আজীবনের সম্পর্ক মনে হচ্ছে যে আমি ওনাদেরকে সেই ছোটবেলা থেকেই চিনি আর এক্সপিরিয়েন্স কাজে লাগানো এটা আমাদের না প্রসেসের মধ্যেই পড়ে যে আমি আসলে আর একজনের শেয়ার থেকে আর একজনের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি নিজেরটাকে বের করে নেওয়া এবং তার যেই ক্ষতিটা হয়েছে সেই নিজের এক্সপিরিয়েন্সটা তাকে দিয়ে যে আমি আসলে এই সমস্যাটা সমাধান করছি এই এই রাস্তায় এই পন্থায় তার কারণ হচ্ছে আমরা কখনোই পারি না আর একজনকে সরাসরি একটা কাজ করতে বলতে এটা এটা এই রাইটস আমার নেই আমি যেটা পারি সেটা হচ্ছে যে আমি এই রাস্তায় এইভাবে উপকার পেয়েছি এই সমস্যার সমাধানটা আমি এই রাস্তায় পেয়েছি আপনি ট্রাই করতে পারেন বা আপনি দেখতে পারেন বা এরকম আরো দুটো রাস্তা আছে আপনি যে কোনো একটা আপনার দেখতে দেখতে না আমাদের সময় একদম শেষ লম্বা একটা সময় কিন্তু এই গল্প আড্ডায় বসলে সময় কিভাবে চলে যায় থ্যাংক ইউ সো মাচ দুজনই আমাকে সময় করে সময় দিয়েছে না হ্যাড ওয়ান্ডারফুল টাইম উইথ ইউ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ফিউচার তো আসলে আমরা প্রেডিক করতে পারি না অল উই ক্যান ডু ইস টু গিভ আওয়ার অল টু দ্য রিলেশনশিপ ইউ আর ইন জানি বলা খুব সহজ কিন্তু করা কঠিন এই সহজ কাজটা ডেলি লাইফে করতে আমরা ব্যর্থ হই ঝামেলায় পড়ি মাঝে মাঝে আবার কষ্ট পাই কখনো বা রাগ চাপা অভিমান নিয়ে ক্ষোভ নিয়ে কানতে কানতে বালিশ ভেজাই তো এ ব্যাপারে আমরা সচেতন হব চেষ্টা করব কথা আছে যে ইফ সিভিলাইজেশন ইজ টু সারভাইভ উই মাস্ট কালটিভেট দ্য সায়েন্স অফ হিউম্যান রিলেশনশিপ ট্রাস্ট কমিউনিকেশন অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাফেকশন স্যাক্রিফাইস আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিয়ে আসুন সবাই একসাথে ভালো থাকি ভালো রাখি আজকের মতো ভ্যাজাল মৃন্তি এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ